భారత్ అమెరికా మధ్య ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ టూ మినిస్టీరియల్ డైలాగ్ జరిగింది టూ ప్లస్ టూ మినిస్టీరియల్ డైలాగ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ వాళ్ళ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే వాళ్ళ ఫారెన్ మినిస్టర్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ వచ్చి మన ఫారెన్ మినిస్టర్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్తో చర్చలు జరుపుతారు ఇది ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ అనమాట భారతదేశానికి నాలుగు దేశాలతో టూ ప్లస్ టూ మినిస్టీరియల్ డైలాగ్ ఉంది అమెరికా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా రష్యా ఈ నాలుగు దేశాలు భారతదేశానికి స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్స్ అనమాట సో ఈ దేశాలతో మినిస్టీరియల్ డైలాగ్ ఉంది టూ ప్లస్ టూ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రిలేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎకనమిక్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ పొలిటికల్ కాబట్టి మీద ఎక్కువగా మనకి డిఫెన్స్ రిలేషన్షిప్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్లో ఫారెన్ రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళ మినిస్టర్స్ మన మినిస్టర్స్ జరిగి కలిసి ఎజెండాని చర్చిస్తారనమాట ఈ టూ ప్లస్ టూ మినిస్టరియల్ డైలాగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు జూన్లో మోడీ గారు వైట్ హౌస్కి వెళ్ళి బిడెన్ గారిని కలిసారు అదేవిధంగా జీ ట్వంటీ సందర్భంగా జో బిడెన్ ఇండియాకు వచ్చారు వీళ్ళిద్దరూ ముందు తీసుకెళ్తున్న ఎజెండా ఈ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఈ టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్తో మరింత బలపడిందని కూడా చెప్తున్నారు జియో పొలిటికల్గా ప్రపంచం అల్లకల్లోలంగా ఉంది అనార్కికల్గా ఉంది చాలా టెక్ టెన్షన్స్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చైనా తన మిలిటరీ మజిల్స్ను ఇండియా పైన ఫ్లెక్స్ చేస్తుంది అంటే చైనా ఇండియా పైన టెరిటోరియల్ అంబిషన్స్ అతి ఎక్కువగా చూపిస్తుంది అంతేకాదు ఓ పక్క ఇజ్రాయెల్ గాజా ఇష్యూ నడుస్తోంది అంటే హమాస్ ఇష్యూ నడుస్తుంది ఒక పక్క చాలా సీరియస్గా ఇంకొక పక్క మనం చూస్తే ఉక్రెయిన్ వార్ కంటిన్యూ అవుతుంది రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన అటాక్ కంటిన్యూ చేస్తుంది ఇటువంటి జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఈ టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్ అనేది చాలా కీలకం అనమాట అంతేకాదు అమెరికా కెనడా క్లోజ్ ఎలైస్ అని మనకు తెలుసు జీ సెవెన్లో వాళ్ళిద్దరూ పార్ట్నర్స్ అని కూడా మనకు తెలుసు అయితే ఈ కలిస్తానీ తీవ్రవాది నిజ్జర్ అసాసినేషన్ విషయంలో ఆయన అసాసినేషన్ విషయంలో ఇండియా పాత్ర ఉందని చెప్పి కెనడా ఎలిగేషన్స్ వేసింది ఇండియా పైన ఆరోపణలు వేసింది ఈ సందర్భంగా కొన్ని అమెరికా జారీ చేసిన స్టేట్మెంట్స్ ఇండియాకి నచ్చలేదనమాట ఈ సందర్భంగా కూడా ఈ టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్ అనేది ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది అమెరికన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే అమెరికన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ యాంటోనీ బ్లింకెన్ అమెరికన్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ లాయిడ్ ఆస్టిన్ వచ్చారు మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు మన మినిస్టర్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ జయశంకర్ గారు వాళ్ళని కలిసి బైలేటరల్ టాక్స్ కండక్ట్ చేశారు అసలు ఈ టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్లో ఏమేం చర్చించారు ఏమేం జరిగింది ఇది తెలిసినే ముందు రెండు అంశాలు మనం గమనించాలి ఒకటి ఇండియా అమెరికా బైలేటరల్ ట్రేడ్ దాదాపు టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ మన డయాస్పరా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ ఉన్నారు అమెరికాలో అంటే దాదాపు నలభై నాలుగు లక్షలు దాంతో పాటు టూ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అమెరికాలో చదువుతున్నారు ఈ సందర్భంగా ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇండియా వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ అమెరికా వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ ఈ రెండు దేశాలు కూడా దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఓటరీస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అని ముందు మనం తెలుసుకోవాలి అండ్ ఇండియా అమెరికా రిలేషన్స్ గత ఇరవై ఏళ్ళుగా ముందుకు సాగుతూనే ఉన్నాయి ఎక్కడా బ్రేక్ పడలేదు ముఖ్యంగా టూ థౌజండ్ వన్ తర్వాత ఇండియా అమెరికా రిలేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్ పేజ్లు వెళ్ళాయి ఎన్ఎస్ఎస్పి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఇండో యుఎస్ న్యూక్లియర్ డైలాగ్ తర్వాత ఒబామా వచ్చి ఇండియాకి అనేక విషయాల సపోర్ట్ అనమాట ముఖ్యంగా వాస్నార్ అరేంజ్మెంట్ ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ ఎంటీసీఆర్ వీటన్నిటిలో ఇండియా జాయిన్ అవడానికి అమెరికా చాలా సపోర్ట్ చేసింది అప్పట్లో అంతేకాదు ఇండియా న్యూక్లియర్ సప్లైస్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవడానికి అమెరికా సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ చైనా అడ్డంకి వల్ల ఇండియా ఎన్ఎస్జీలో జాయిన్ కాలేకపోయింది దాంతోపాటు అమెరికాతో మనం అనేక లాజిస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా సైన్ చేసాం కామ్కాసా లెమోవా బెకా ఇలా చాలా సో ఇవన్నీ కూడా ఇండియా అని అమెరికాని చాలా దగ్గర చేశాయి ఇక్కడ ఈ టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్లో బ్లింకెన్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూద్దాం వెన్ ఇండియన్స్ అండ్ అమెరికన్స్ భారతీయులు అమెరికన్స్ ఇఫ్ దే కమ్ టుగెదర్ వాళ్ళు ఒక దగ్గరకు వస్తే వర్క్ టుగెదర్ కొలాబరేట్ టుగెదర్ స్టడీ టుగెదర్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ ఇన్ఫినెట్ భారతీయులు అమెరికన్స్ ఒక చోటుకు వచ్చి వాళ్ళు స్టడీ టుగెదర్ అంటే ఒకే విధంగా జ్ఞానం నేర్చుకుంటే కలిసి పనిచేస్తే కలిసి ప్రోగ్రెస్ అవుతారు ఇన్ఫినెట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని అదేవిధంగా మన జయశంకర్ గారు కూడా ఇండియా అమెరికా టైస్ ఇప్పుడు ఒక హై లెవెల్లోకి వెళ్తున్నాయి స్ట్రాటజిక్గా డిఫెన్స్ పరంగా సెక్యూరిటీ పరంగా అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్ అనేది రెండు దేశాల మధ్య కొత్తగా ఎకనమిక్ రిజిలెన్స్ ఇంకా పెంచాలని చెప్పి
అమెరికాకి ట్రావెల్ కూడా పెరుగుతుంది వీసా టైం కూడా అమెరికా వీసా మనకు వచ్చే టైం స్పాన్ కూడా అంటే వీసా కోసం వెయిటింగ్ టైం కూడా తగ్గించే దిశగా వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేయబోతున్నట్టు చెప్పారనమాట ఇద్దరు కూడా రూల్ బేస్డ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడారు సోవరెంటీ ఇంటిగ్రిటీ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ గురించి మాట్లాడారు ముఖ్యంగా క్రిటికల్ టెక్నాలజీస్ సివిల్ ఔటర్ స్పేస్ క్రిటికల్ మినరల్స్ విషయంలో ఇంకా కొలాబరేషన్ పెంచాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని కూడా ఈ టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్లో చర్చించమైంది దాంతో పాటు ఇజ్రాయెల్ హమాస్ విషయం చైనా మిలిటరీ విషయం ఇండో పసిఫిక్లో రూల్ బేస్డ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ విషయం ఇలా అనేక అంశాలు చర్చించినట్టు తెలుస్తోంది మన మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ జయశంకర్ గారు ఈ సందర్భంగా ఈ టూ ప్లస్ టూ డైలాగ్ టాక్స్ అనేవి సబ్స్టాంటివ్గా జరిగాయని చెప్పి చెప్పారనమాట దాంతోపాటు ఇండియా యుఎస్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ పెంచాలని లాజిస్టిక్ కోఆపరేషన్ కూడా భవిష్యత్తులో ఇంకా పెంచబోతున్నారని చె